তোমাদের অপেম্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করো এটা হলো অপেম অপেমের মাইনাস টার্মিনাল এর নাম কি মনে আছে তোমাদের হ্যালো মাহরিন জি স্যার এই অপেমের মাইনাস ইনপুটের নাম কি আর প্লাস ইনপুটের নাম কি স্যার মাইনাসটা হচ্ছে ইনভার্টি মাইনাস টু ইনভার্টি আমি আই দ্বারা ডিনোট করতে হচ্ছে নন ইনভার্টি প্লাসটা হলো নন ইনভার্টি মাইনাস ইনভার্টিং আর প্লাস হলো নন ইনভার্টিং এটা হলো আউটপুট তো ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং তো আমি তোমাদের দেখাইছি ম্যাথও করাইছি তারপরও আমি আরেকবার ইয়ে করতেছি রিকল করতেছি কারণ হলো আমাদের এটা দিয়ে আজকে আমরা একটা প্রবলেম করব প্রবলেম সলভ করব कन्फिगारेशन তো ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে আউটপুট ইকুয়েশন ভি নোট ইকুয়াল মাইনাস ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স বাই ইনপুট রেজিস্টেন্স ইন্টু ইনপুট ভোল্টেজ এটা হলো ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের আউটপুট ইকুয়েশন আমি তোমাদের ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং সামিং সব কনফিগারেশনই দেখাইছি তারপরও আমি আবার দেখাই নিচ্ছি তো ভি এটা হলো ইনভার্টিং তাহলে এখন যদি ইনপুট এটা হলো ইনপুট রেজিস্টেন্স যদি ইনপুট রেজিস্টেন্সের মান সাপোজ সাপোজ ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স আর এফ ইকুয়াল বিশ কিলো হোম ইনপুট রেজিস্টেন্স আর আই ইকুয়াল ফাইভ কিলো হোম ইনপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজ মনে করো ফোর ভোল্ট সাপোজ চার ভোল্ট তাহলে আমরা আউটপুট কত পাবো আউটপুট পাবো বিশ বাই পাঁচ ইন্টু চার অর্থাৎ মাইনাস মাইনাস সিক্সটিন ভোল্ট এইরকম এটা কি ইনভার্টিং এখন যদি এখানে আমরা মাইনাস দিতাম এখানে যদি ইনপুটটা আমরা মাইনাস দিই মাইনাস ফোর ভোল্ট তাহলে এখানে মাইনাস ফোর আসবে তাহলে মাইনাস ফোর দিলে তখন এটা কত হইতো মাইনাস ফোর দিলে হইতো প্লাস ষোলো মাইনাসে মাইনাসে তখন প্লাস হয়ে যেত প্লাস ষোলো ভোল্ট তাহলে এটা হলো ইনভার্টিং কনফিগারেশন এইগুলো বইয়ের এক্সাম্পল করে দেওয়া আছে এবার যদি আমরা নন ইনভার্টিং চিন্তা করি নন ইনভার্টিং এটা হলো ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স এটা হলো ইনপুট রেজিস্টেন্স এটা গ্রাউন্ড করা আছে গ্রাউন্ড করা আছে আমরা প্লাসে একটা মনে করো ইনপুট দিচ্ছি ভি আই 
এটা হলো মাইনাস নিচে হলো প্লাস এটা প্লাস এ যখন আমরা ইনপুট দিব ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স ইনপুট রেজিস্ট্যান্স ইনভার্টিং এর মতই যেখানে ছিল সেখানেই আছে আমরা শুধু প্লাস ইনপুট যদি দিই তাহলে সেটা হলো নন ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং এমপ্লিফায়ারের আউটপুট হলো 1 প্লাস ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স বাই ইনপুট রেজিস্ট্যান্স ইনটু ইনপুট ভোল্টেজ যেটা আছে তাহলে ও আগের ভ্যালুগুলো যদি বসাই 20 কিলো ওহম ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স 5 কিলো ওহম ইনপুট রেজিস্ট্যান্স ভি আই এর মান প্লাস 4 ভোল্ট অর মাইনাস 4 ভোল্ট যেটা হোক না কেন তার উপরে ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি আউটপুট ভোল্টেজের সাইনটা আসবে যে চিহ্ন কি হবে প্লাস আসবে না মাইনাস আসবে যদি আউট ইনপুট ভোল্টেজ প্লাস হয় প্লাস 4 ভোল্ট হয় তাহলে এই এক্সপ্রেশন থেকে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে আউটপুট ভোল্টেজ প্লাস সামথিং ভোল্টেজ হবে আর ইনপুট ভোল্টেজ যদি মাইনাস ফোর হয় তাহলে এক্সপ্রেশন থেকে আউটপুট ভোল্টেজ ও মাইনাস আসবে যেহেতু নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের এক্সপ্রেশনে কোনো নেগেটিভ টার্ম নাই টার্মিনোলজি নাই তাহলে এটা গেল এবার আমরা একটা ইকুয়েশন ইমপ্লিমেন্ট করব অপেম দিয়ে সাপোজ বলা হইল আউটপুট ইকুয়াল আউটপুট ইকুয়াল মাইনাস টু ভি আই টু ভি ওয়ান প্লাস ফাইভ ভি টু মাইনাস থ্রি ভি থ্রি এইরকম মনে করে একটা এক্সপ্রেশন প্লাস আরও একটা ধরো প্লাস টেন ভি ফোর এরকম এটা মিনিং কি এখানে চারটা ইনপুট আছে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর দ্যাট মিন্স এটা একটা সামিং অ্যাম্পলিফায়ার এটা একটা সামিং অ্যাম্পলিফায়ার এই যে টার্মগুলো দেখতেছ এই টার্মগুলো মানে কো অফিসেন্ট যেইগুলো ইনপুটের সাথে যে কো অফিসেন্ট সহগুলো যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ওই অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের চারটা ইনপুট অর্থাৎ আমরা কিন্তু গত ক্লাসে আমরা একটা সামিং অ্যাম্পলিফায়ার দেখছিলাম যে ফোর থ্রি ইনপুট বা ফোর ইনপুট সামিং অ্যাম্পলিফায়ার হইলে কি হবে মনে করো এটা এটা সাপোজ আর ওয়ান এটা হলো আর টু এটা ভি ওয়ান এটা ভি টু এখানে আছে সাপোজ ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স আর এফ এটা হলো মাইনাস আর প্লাসটা গ্রাউন্ড করা আছে প্লাসটা গ্রাউন্ড করা আছে তাহলে এটার আউটপুট কি হয়তো আউটপুট হচ্ছে ভি নোট ইকুয়াল এটা যেহেতু ইনভার্টিং ইনপুট দেওয়া আছে আর প্লাসটা এটা ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ার তার মানে ইনপুটটা হয়তো মাইনাস আর এফ সরি আউটপুট হইতো মাইনাস আর এফ বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান সাথে হইল মাইনাস আর এফ ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স বাই ইন আর এফ বাই আর টু সাথে হইল ভি টু এভাবে যদি তিনটা থাকতো মাইনাস আর এফ বাই আর থ্রি ভি থ্রি মাইনাস আর এফ বাই আর ফোর ভি ফোর এইরকম হইতো তাহলে এটা একটা সামি অ্যাম্পলিফায়ার তো আমাদের প্রত্যেকটা এই যে দেখো এটা একটা অ্যাম্পলিফায়ার ডিজাইন করতে হবে মাইনাস টু ভি ওয়ানের জন্য প্লাস ফাইভ ভি টুর জন্য মাইনাস থ্রি ভি থ্রির জন্য টেন ভি ফোরের জন্য প্রতিটা ইউনিট স্টেজ ডিজাইন করে তাদেরকে আমরা একটা সামিং অ্যাম্পলিফায়ারে দিয়ে দিব মাইনাস টু ভি ওয়ান একটা অ্যাম্পলিফায়ার ডিজাইন করব যেটার আউটপুট হইল মাইনাস টু ভি ওয়ান হবে মাইনাস টু ভি ওয়ান হবে যেটার আউটপুট তাহলে आउटपुट किउटपुट टू भि ओन इनपुट हलो माइनस সেটা 
এই যে এই এক্সপ্রেশনটা দেখলেই পরে বলতে যে ফাইনাল এক্সপ্রেশনই বুঝতে পারবা এটা আছে কত -2v1 কিন্তু আমি এখানে জেনারেট করছি +2v1 ওকে দেন আছে কত 5v2 +5v2 ग्राउंड कर दिल ग्राउंड कर दिल माइनस प्लस आउटपुट की माइनस फाइव भि टू माइनस निल माइनस थ्री उटपुट माइनस प्लस क्यों माइनस पर प्लस माइनस प्लस मन गा माइनस प्लस नहीं दिखे खेल रेखे दिखे लक्ष्य एक्सप्रेशन दिखे लक्ष्य कर माइनस प्लस कारण मन करो इनपुट टू भि ओन एक इनपुट फाइव माइनस फाइव भि टू एक इनपुट भि थ्री थ्री भि थ्री इनपुट और ये कत माइनस टेन भि फोर और एक इनपुट ये सब गाँव मन करो चार इनपुट डिजाइन कर सब ग उटपुट मन करो टू भि ओन के चिंता करी मन करो भि ए तुम्हारे बोझार सुविधा लिखते लिखते हैं मन करो भि डी फर एक्साम्पल 
এবার আমি এটা চারটা ইনপুট ভি এ ভি বি ভি সি ভি ডি এই যে একটু আগে আমি দেখা দেখেছিলাম যে ইনপুট ইয়ে হইলে কি হবে মাইনাস আর এফ পাই আর ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস আর এফ পাই আর টু ভি টু মাইনাস আর এফ পাই আর থ্রি ভি থ্রি তাহলে এখানে আমরা এখন কি লিখতে পারবো क्लियर मोटामुटी पंद्रह सतर मार्क्स प्रश्न आसम्पल इनिंग ডিজাইন রিলেটেড ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং সামিং আর এই ডিজাইন রিলেটেড এইগুলো দিয়েই তোমাদের পনেরো থেকে সতেরো আঠেরো মার্চের প্রশ্ন আসবে সুতরাং এই জিনিসগুলা খুব ভালো মতো দেখো ইনভার্টিং কখন আমরা ইনভার্টিং বলতেছি কখন নন ইনভার্টিং বলতেছি ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের এক্সপ্রেশন কি নন ইনভার্টিং সামিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের এক্সপ্রেশন কি সেইগুলার যে বই যে এক্সাম্পলগুলো আছে ছোট ছোট এক্সাম্পলগুলো ওইগুলো বুঝে বুঝে একটু প্র্যাকটিস করো আর যেটা দেখাইলাম এইগুলো তোমরা একটু করো তোমরা আমি একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে দিচ্ছি তোমরা কালকে এটা করে আমার কালকে আগামীকালকে তো আমি আর একটা ক্লাস পাবো ওই ক্লাসে আমাকে এই এক্সপ্রেশনটা করে দেখায় তাহলে বুঝতে পারবো যে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা সাপোজ ধরো সরি ফাইভ ভি ওয়ান প্লাস থ্রি ভি টু মাইনাস মাইনাস সেভেন ভি থ্রি প্লাস এইট ভি ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স না মাইনাস হলো ভি ফাইভ এরকম একটা এক্সপ্রেশন তোমরা খাতায় করবা বুঝে বুঝে এই এইটা দেখে বুঝে বুঝে খাতায় করার চেষ্টা করবা এই এক্সপ্রেশনটা তাহলে করে আমাকে দেখায়ও কোনো প্রবলেম ফেস করলে আমাকে বললো তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব আমাদের আর একটা টপিক আছে ছোট্ট একটা টপিক এই টপিক হ্যাঁ বলো স্যার নন ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ার স্যার এইটা কি হ্যাঁ মাহমুদুল কি বলতেছিলাম ठीक <laughs> ঠিক আছে যেমন টু ভি ওয়ান আমি কিভাবে জেনারেট করতে পারতাম নন ইনভার্টিং দিয়ে দেখো তো আমি তো ওখানে মাইনাস ইনপুট নিয়েছি ওটা বাই ফোর্স আমি মাইনাস নিয়েছি কিন্তু আমি যদি নন ইনভার্টিং ইউজ করতাম তাহলে দেখো এটা হলো আমাদের মাইনাস আর এটা হলো আমাদের প্লাস দেখো খেয়াল করে দেখো এখানে মনে করো আমি ভি ওয়ান নিলাম ইনপুট এটা আমাদের ইনপুট এটা হলো গ্রাউন্ড করা আর এটা এই টার্মিনালটা হলো আমাদের 
always go on non inverting amplifier er output expression ki v not equal v not equal 1 plus r by r1 into v1 ekhon amader dorkar holo 2 v1 2 v1 etao ami r nilam etao ami r nilam tahole dekho amar 2 v1 kintu already generate hoye geche feedback resistance er man r input resistance er man o r তাহলে এখানে আর আর কাটা যে 1 1 1 অ্যাকচুয়ালি 2 ভি 1 এই ভাবেও জেনারেট করা যায় আবার আমি এখানে মাইনাস নিয়েছি বাই ফোর্স মাইনাস নেওয়ার কারণে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার আমি ইউজ করছি ফলে এখানে পজিটিভ 2 ভি 1 জেনারেট হইছে ঠিক আছে তো এটা তোমাদের ইচ্ছা তোমরা যদি মনে করো যে না আমি ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং দুই কনফিগারেশন ইউজ করে এই এক্সপ্রেশন ইমপ্লিমেন্ট করব এটাও পসিবল ঠিক আছে এখন তোমরা যেটা প্রিফার করো ঠিক আছে আমি দুই ভাবে দেখাইতাম যেহেতু টাইম লিমিটেশন আছে তাই আমি আর ওই ইয়েতে যাচ্ছি না তোমরা যেন সবাই ভালো করতে পারো এটাই আমি এখন ইয়ে করতেছি ঠিক আছে তো বললাম যে তোমাদের সিলেবাস কিন্তু খুব লিমিটেড ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং সামিং ফলোয়ার আর হলো এই যে এই রকম এক্সপ্রেশন ইমপ্লিমেন্ট করা এই দিয়ে তোমাদের পনেরো মার্চ এর প্রশ্ন থাকবে বা আরো বেশিও থাকতে পারে ঠিক আছে সুতরাং এটা খুব ভালো মতো দেখবো এই টপিক গুলা একটু কাভার করলে এখান থেকে একেবারে সাকা নাম্বার পনেরো তে পনেরো বা যে কয় মার্চ থাকবে সেটা পাওয়া পসিবল জাস্ট এই কয়েকটা খুবই সিম্পল কিন্তু আমি ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং তোমাদের দুটা তিনটা ক্লাস নিয়েছি দুটা ক্লাস নিয়েছি আগে আজকে একটা নিলাম তারপর আর তোমাদের আর একটা টপিক আছে সেটা হইল এই ফিট ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর এখান থেকে বেশি না আমি সিম্পল দুই তিনটা ম্যাথ দেখাবো এই দুই তিন ক্যাটাগরির ম্যাথ করলেই তোমাদের পরীক্ষায় আশা করি তোমাদের সমস্যা হবে না আমরা যেমন ট্রানজিস্টর পড়ছি বিজেটি বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর সেই রকম আর এক ধরনের ট্রানজিস্টর আছে সেটা হলো ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর বিজেটি হলো বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর আর ফেট হলো ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর দুই ক্যাটাগরির ট্রানজিস্টর আছে ফেট আর বিজেটি এটা হলো এই বইরই ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর এই বই আচ্ছা डिटार्मेंट कलेक्टर कलेक्टर इमिटर एवं बेस और फेटे ड्रेन सोर्स गेट अर्थात बीजेटी ते बोलार जांगशन ट्रांजिस्टर जेटा कलेक्टर बेस इमिटर बीस गेट ड्रेन सोर्स বিজেটি হলো বিজেটির নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা হলো বাইপোলার বাইপোলার বলতে এখানে পজিটিভ ক্যারিয়ার এবং নেগেটিভ ক্যারিয়ার অর্থাৎ ইলেকট্রন হোল দুটাই এখানে ভূমিকা রাখত আর ফেটের ক্ষেত্রে এটা হলো ইউনিপোলার আইদার হোল পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার অথবা নেগেটিভ চার্জ ক্যারিয়ার এখানে ইফেক্ট ফেলবে বিজেটি বাইপোলার আর ফেট হল ইউনিটিভ ইউনিপোলার এই জন্য বলা হচ্ছে তো এই ফেট হলো অ্যাকচুয়ালি দুই ধরনের একটা হলো জে ফেট জাংশন ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর আর একটা হলো মস ফেট মস ফেট হলো মেটাল অক্সাইড সেমি কন্ডাক্টর ফেট ফেট তো ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর জে ফেট মানে জাংশন জে ফেট জে ফর জাংশন ফেট ফর ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর 
আর মসফেটের ক্ষেত্রে মস ফর মেটাল এম ফর মেটাল ও ফর অক্সাইড এস ফর সেমিকন্ডাক্টর মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফিট ফিল্ড ফিট ট্রানজিস্টর তো আমি আর এই যে এখানে দেখো দেওয়া আছে হলো ড্রেন গেট আর সোর্স এই তিনটাই হলো ফেটের মেন তিনটা টার্মিনাল ড্রেন সোর্স এবং গেট বিজেটিতে যেমন ছিল এমিটার বেস কালেক্টর আর ফেটে সেটা জে ফেট হোক আর মসফেট হোক তিনটা টার্মিনাল হলো ড্রেন গেট এবং সোর্স তাহলে ড্রেন কারেন্টকে আমরা ডিনোট করব আইডি দ্বারা যদি সোর্স কারেন্ট হয় সেটা হলো আইএস যদি গেটের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট যাবে সেটা হলো আইজি এই রকম ওখানে যেমন ভিবি ছিল ভিসি ছিল বেজ ইমিটার ভোল্টেজ কালেক্টর ইমিটার ভোল্টেজ এখানে সেই নোটেশনগুলো কেমন হবে তাহলে সেই নোটেশন হবে হলো ভি ডি ভি ডি এস ভি ডি এস মানে কি ডি ফর ড্রেন এস ফর সোর্স ভোল্টেজ ড্রেন টু সোর্স এরকম যদি ভি জি এস লেখা থাকে ভি জি এস এটার মিনিং কি এটার মিনিং হলো গেট টু সোর্স ভোল্টেজ জি ফর গেট এস ফর সোর্স ডি ফর ড্রেন তাহলে ভি জি এস মানে হলো গেট টু সোর্স ভোল্টেজ ভি ডি এস মানে হলো ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ এখানেও ভি ডি এস মানে হলো অ্যাকচুয়ালি ভি ডি মাইনাস ভি এস ভি জি এস মানে হলো ভি জি মাইনাস ভি এস এইরকম তো এখানে কনস্ট্রাকশন দেখানো হয়েছে এইগুলো আর আমরা ইয়ে করতেছি না আচ্ছা এখানে একটা টার্মিনোলজি আছে পিনস অফ ভোল্টেজ পিনস অফ ভোল্টেজ হইল একটা থ্রেশোল ভোল্টেজের মতো ডায়োডে যেমন একটা থ্রেশোল ভোল্টেজ ছিল এই মসফিট বা জে ফিট অর্থাৎ ফিটেরও একটা থ্রেশোল ভোল্টেজ আছে যে এই থ্রেশোল ভোল্টেজের কারণে পি মেটেরিয়াল এন টাইপ হইতে পারে অথবা এন টাইপ পি মেটে পি টাইপ হইতে পারে তো যাই হোক পিনস অফ ভোল্টেজটা হলো একটা থ্রেশোল ভোল্টেজ মাথায় দেখো এই ভিপি কে পিনস অফ ভোল্টেজকে আমরা ভিপি দ্বারা ডিনোট করে থাকি ভিপি এটাকে অনেক সময় ভি গেট টু সোর্স ভোল্টেজ ব্রাকেটে অফ লেখা হয় মানে অফসেট গেট টু সোর্স ভোল্টেজ অফসেট তার মানে কোনো জায়গায় এক্সাম্পল করার সময় ভিপি না দিয়ে যদি ভি এস অফ দেওয়া থাকে সেটাই হইল ভিপি এটা কেন বলতেছি একটু পরে আমরা একটা এক্সাম্পল দেবো এটা হলো বিজি ফেটির ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার ডায়োডের যেমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার ছিল জেনার ডায়োডের ছিল বিজেটির ছিল সিমিলারলি ফেটেরও ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ আছে এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ হলো একদিকে ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ এক্স এক্সিস হরিজন্টালি ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ অ্যান্ড ভার্টিক্যালি হইল মানে ওয়াই এক্সিসে হলো ড্রেন কারেন্ট তো এটা তিনটা রিজিয়ন থাকে একটা হলো ও দুটা রিজন একটা হলো ওহমিক রিজন আর একটা হলো স্যাচুরেশন রিজন এই যে এখানে যে ভার্টিক্যালি যে ডটেড লাইন দেখতেছ এই ডটেড লাইনের লেফট সাইডে যেটা সেটা হলো ওহমিক রিজন ওহমিক রিজন আর এই ডটেড লাইনের রাইট সাইডে ভার্টিক্যাল যে ডটেড লাইন আছে তার রাইট সাইডে যে পোর্শনটা দেখতেছ এটা হলো স্যাচুরেশন রিজন আর এই ডটেড এই যে ডটেড লাইনটা দেখতেছ এটাই হলো সেই থ্রেশোল ভোল্টেজ যেটাকে আমরা বলতেছি পিনস অফ ভোল্টেজ অর্থাৎ তুমি ড্রেন এটার ইন্ডি এটা কি মিন করতেছে এটা মিন করতেছে যে তুমি ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ বাড়াইতে থাকলে ড্রেন কারেন্ট অটোমেটিক্যালি বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে আফটার এ সার্টেন পয়েন্ট ড্রেন কারেন্টটা ফ্লাট হয়ে যাবে আর বাড়বে না তো যে পয়েন্ট থেকে ড্রেন কারেন্ট আর বাড়বে না সেই পয়েন্ট বা সেই ভোল্টেজটাকে ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজটাকে বলা হচ্ছে পিনস অফ ভোল্টেজ এবং ওই লেভেলটাকে বলা হচ্ছে স্যাচুরেশন লেভেল তো এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো এখন একটা ই আছে সূত্র আছে সেই সূত্র দিয়ে একটা এই যে এটা তোমরা একটু ভালো মতো এটা দেখো এই গুলো দিয়ে ছোট ছোট ম্যাথ থাকতে পারে আইডি ইকোয়াল আইডি এস এস মানে ড্রেন কারেন্ট ইকোয়াল আইডি এস এস ওয়ান মাইনাস ভিজি এস বাই ভিপি ভিজি এস কি গেট টু সোর্স ভোল্টেজ ভিপি কি পিনস অফ ভোল্টেজ যেটাকে আমরা ভিজি এস অফও বললাম যেটাই ভিপি সেটাই হইল ভিজি এস অফ এই যে এখানে একটু আগেই তো লিখলাম আমি একটু আগে লিখলাম যে ভিপি কোথায় গেল ভিপিটা হলো ভিপি যেটা সেটা হলো ভিজি এস অফ তাহলে আইডি কল আইডি এস এস কি আইডি এস এস হলো ড্রেন টু সোর্স কারেন্ট ওয়েন গেট ইস শর্ট আইডি এস এস এটার মিনিং হলো 
ड्रेन टू सोर्स कारेंट जो गेट टा शर्ट सार्किटेड ताहले ये ड्रेन कारेंट इक्वल आईडीएसएस वन माइनस भीजीएस बाय भीपी ऑल स्क्वायर एक अने भीपी टा हुई लो पिंस ऑफ वोल्टेज बाय भीजीएस ऑफ ताहले तो हमारे जो दी आईडीएसएस भीजीएस भीपी बाय भीजीएस ऑफ बोला था के ताहले एक गुला दिए जो दी बोला है जो ड्रेन कारेंट बेर करो ताहले एक IDSS মানে ড্রেন থেকে সোর্সের মধ্যে কারেন্ট যাবে যখন গেটটা শর্ট থাকবে মানে গেটটা শর্ট হ্যাঁ তাহলে এটা হলো আমাদের একটা এক্সপ্রেশন এই এক্সপ্রেশন দিয়ে ছোট एग्जांपल করা লাগতে পারে আচ্ছা তোমাদের তাহলে এই এতটুকুই আজকে দেখাইলাম নেক্সট ক্লাসে আমি এই জে ফিট এবং মস ফিটে বায়াসিং দেখাবো ডিজেটির যেমন আমরা বায়াসিং দেখছি বিভিন্ন ধরনের বিশেষ করে ফিক্সড বায়াস আর ইমিটার বায়াসের কথা তোমাদের বলছিলাম এখানেও ফিক্সড বায়াস বা সেলস বায়াস আছে জি ফিটের এবং মস ফিটের এটা হলো চ্যাপ্টার 6 এ আছে এটা নেক্সট ক্লাসে আমি দেখাবো আজকে এই টপিকটা শেষ করে দিলে ভালো হতো না কালকে হচ্ছে আমরা একটু এই প্রবলেম গুলো প্র্যাকটিস করে কালকে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আপনাকে বলবো না আজকে আজকে আমি শেষ করতে পারবো না কারণ আজকে আমি যেখানে আছি এখানে আমার কাজ আছে ঠিক আছে तुम तुमरा नियो आगामी कल के क्लासें तुमरा ये अकुन ये तो पोर्चन तो जा हुई से शेप गुला देखो आर जो भी प्रॉब्लम था के तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर जोने अमरा आवार क्लास नहीं हो तेईस तारीख तो तुम्हारे पूरी क्या शुरू हुई लो उन तीस तारीख थी के तो माजे कल के तीस तारीख थी के माजे सो बीस तारीख के হ্যাঁ স্যার স্যার হচ্ছে যে অফ এম্প এর উপরে একটা অ্যাসাইনমেন্ট টু দিতে চাইছিলাম স্যার ওটা কবে দিবেন ওটা ওটা তোমরা আজকেই পেয়ে যাবে আজকে রাতের মধ্যেই তোমরা পেয়ে যাবে অফ এম্প এর উপরে হ্যাঁ ওটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেই তাহলে তোমাদের ভালো হবে স্যার ওটা ডিউ টাইমটা একটু বেশি দেন ডিউ টাইম দিয়ে দেব ডিউ টাইম তোমাদের পরীক্ষার টাইম পর্যন্ত দিয়ে দেব সমস্যা নেই থ্যাংক ইউ স্যার